तनाव लड़ाई झगड़े प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक हो गए हैं इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज हमारे बीच अतिथि वक्ता की भूमिका का निर्वहन करने हेतु शिक्षा जगत की विलक्षण प्रतिभा की धनी डॉक्टर श्वेता रानी महोदय या असिस्टेंट प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से उपस्थित हैं मैं उनके परिचय के लिए समरीन बी एड द्वितीय वर्ष की छात्रा से आग्रह करूंगी कि वे अतिथि वक्ता का परिचय दें समरीन Thank you, ma'am. Good afternoon, all who present here. I, Samreen Ali, student of B. Ed. Second year, Saraswati College of Ghaziabad. I welcome our guest speaker, Dr. Shweta Rani, ma'am. Dr. Shweta Rani, ma'am, is currently working as assistant professor, senior grade in the Department of Geography at Dayal Singh College. University of Delhi. She holds master in geography, AMPhil, and PhD geography from Department of Geography, Delhi School of Economics, University of Delhi. She has a rich and varied teaching experience of almost twelve years at University of Delhi, and her keen research includes urbanization and development research. methodology geoinformatics and water resource management and sustainable and reasonable development she received shanti lata memorial award in 2002 and mother theodosia ac memorial award in 2005 she is also the recipient of smt dropti ishwari prasad bhargava memorial Gold medal from University of Delhi in 2008. Recently, she has been conferred with the prestigious Nari Shakti Best Woman Academician Award 2022, followed by GC Memorial Best Research Author Award on September 5, 2022. She is presently supervising AMPhil and PhD students. she has presented over 60 research papers in several conferences seminar workshop in india and abroad and received numerous award for research paper she has delivered more than 30 invited talks at different institution of higher learning in india now i would like to invite shweta rani ma'am to continue the session I welcome you, ma'am. Over to you. बहुत बहुत धन्यवाद कामना मैम सबको नमस्कार थैंक यू सो मच समरीन फॉर दिस वंडरफुल एंड नोबेल इंट्रोडक्शन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हेयर आई फील एक्सट्रीमली प्रिविलेज एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डिलीवर आर लेक्चर इन दिस डे थ्री ऑफ दिस वन वीक नेशनल e conference on institutional values and social responsibilities organized by saraswati college of professional studies in collaboration with council for teacher education foundation social development and research foundation and council for teachers professional development i am more than happy to deliver a lecture on very important and apt theme related to water management and conservation and that is water management and hydro sustainable conservation practices in higher educational institutes and i am also going to quote some examples from delhi metropolitan region so just allow me a moment to share my screen uh sanjay sir is it visible is the screen visible ji ma'am yes ma'am visible okay so uh the topic for my today's discussion 
would be hovering around water management and hydro sustainable conservation practices in HEIs, that is higher educational institutes, and few examples, a case study from Delhi metropolitan region, which is considered to be one of the uh, hub and the center of the higher educational institutions in India. So here I go. Uh, I would like to begin with a small quote, safe and uninterrupted water supply along with hygienic sanitation. We all know they are very important and are crucial for achieving the goal of good health and well-being. And all these are part of sustainable development goal number three. All these are required for what? For maintaining socio-economic sustainability of urban areas, especially towns and metropolis like mega cities. Because in my today's presentation, I'm going to focus the problem that mega cities of India, they are actually facing. So uh, a brief introduction. We all know water is the prime determinant resource ensuring and maintaining sustainability. Urban areas in general are taken, but uh, we can talk about the higher educational institution. Now, what are the sources of these water resource? Rivers, we all know, perennial or the ephemeral or the intermittent streams, they are one of the major source. Second, we have lakes, ponds, we have springs. From They are the important sources of water for almost all the living organisms on Earth. India, taking the example of India, we know that India is facing severe and sustained water stress conditions, and it's ranking 13th among all the countries in the world in terms of World Resource Institute's adequate water risk atlas. This has been, this is a data that has been recently published and India has been ranked as number 30. That means we are still very, very near. India's water demand is projected to grow at the rate of 24% by 2025. Just imagine, we are presently in the era of 2023 and within two years time, it's going to span just in a period of two years' time from 2021 to 2025, in this four year gap, the demand of India will almost 24%. And this figure, it's going to hike to 50% by almost 2030. And just imagine, 74% is very near. So all of these are implying what? They are employing the potential scarcity for hundreds of millions of people. And then eventually, 6% countries' GDP, thus posing a challenge to food security, health, many aspects are related with water. Almost all the facets of human life, they are related on this prime and precious resource. Now, coming back to the situation in the urban parts of India, as per the 2011 census, almost 32% of the total population in India are living in the urban areas. So this situation is even more dire. This situation is even more considered to be critical in the urban areas of India. And what are the factors? One of the important things that we must admit that rapid urbanization and population growth, both of them are going hand in hand. And these two are coupled with no addition of water resources because we are not adding anything to it. Rather, we are making a rampant extraction from the underground resources. So the expansion of need pushed human beings to use other sources like the groundwater resources. When surface water is gone or human needs are not gone, people are actually migrating from the uh, like rural counterparts to the urban areas. Water is one of the most important Thing that they require for their survival. So, where se unka need fulfill kiya jaye? Is fulfillment ke liye, is need ko quench karne ke liye, fir logon ne underground water resource ka utilization shuru kiya aur uska rampant extraction kiya. Aur ye problem bahut zada aggravated ho chuka hai India ke urban areas. So, need of urban geohydrology. This is one very important concept since I thought most of the students today, they are going to be uh, the, the, the students related and uh, uh, having some specialized knowledge on water. So, I thought I concept to introduce karna in this session. Mein. Urban geohydrology. Urban means the urban areas. Uh, we have a definition. Let me just uh, briefly recapitulate. Urban areas, kya hota hai? Urban areas, we call this thing. Urban areas are all those areas that satisfy some important criteria. Number one, uska jo population hona chahiye, wo 5,000 se upar hona chahiye. Tabhi us area ko aap designate karenge ki wo urban area hai. So, sir, population 5,000 5, hona is not sufficient. The second important criteria that you must keep in your mind that the density of population should be more than 400 persons per square kilometer. Now, what is density of population? 
the number of people living in per square area, per square kilometer of area. वो चार सौ से ज्यादा होना चाहिए उस एरिया में एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो एज ग्रुप फिफ्टीन टू फिफ्टी नाइन ईयर्स के गैप में आते हैं मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ देम शुड बी वर्किंग इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज नॉन प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर में नहीं माइनिंग में नहीं क्वेरिंग में नहीं इट कुड बी सेकेंडरी इट कुड बी टर्शरी इट कुड बी क्वेटनरी कुछ भी एक्टिविटीज में हो सकते हैं बट प्राइमरी नहीं होना चाहिए सो एनी एरिया सेटिस्फाइंग दीज थ्री इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कम्स विद इन द एक्सक्लूसिव कैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन एरिया so the importance of urban geohydrology that is the concept why the issue of water is more aggravated in the urban areas of india and this water is prevalent on the geographic space so hence the concept of urban geohydrology came into existence and it was discussed during the ninth international conference on urban climate held in france in july 2015 so since then people have started recognizing so now uh, moving ahead uh, what i have done i have divided my lecture into two different categories part a and part b part a is mostly going to focus on the uh, the conservation and the utilization of water in the higher educational institutes in india and part b i have taken a case study of delhi metropolitan region which has a hub of educational institutes uh, you can take the example of jnu you can take the example of du you can take the example of jamia and many other related so what is the scenario if we take one particular case study and if we try to understand and if we try to give some sustainable solution so how can we achieve so let me move ahead with part a need for research and discussion and the studies why do we actually need a discussion and a study in higher educational institutes so we all know that the population of the world is increasing by leaps and bounds and we have already the urban population of the world more than 50% in 2009 itself more than 50% of the total population in the world started living in the urban areas and what is the basic requirement not only in urban areas this is also a basic requirement in rural areas but why i am focusing on urban areas because people there is an increasing trend of migration from rural to urban so this population is aggravating in the urban areas so as the population of the world is increasing and economies continues to grow aisa nahi ki economy ruk jayega people would be migrating in search of a number of things that i would be discussing in the later part of the slides Water will be needed in ever increasing amount. ऐसा नहीं है कि water का requirement कुछ down हो जाएगा जैसे जैसे population बढ़ रहा है और इसको add on कर रहा है migration phenomenon. तो जब demand for water है it would perpetuated, momentous growth आ जाएगा उसके अंदर कोई decline नहीं आएगा. But at the same time कोई addition नहीं हो रहा है हमारे तरफ से कोई rejuvenation नहीं हो रहा है कोई recharge system as such we are not doing it very actively. so a considerable amount of research keeping this important aspect in mind people have started doing research on that in this particular field they have earnestly appreciated by academician academician like me academician like you people that is why we have hosted we are a part of a seminar focusing on this important aspect industries utilities and the governments alike in many parts of the world over the last decade ek दस साल पहले ये इशू ज्यादा एग्रवेट हुआ और तब से कंटिन्यूस रिसर्च इन द अकेडमिक फील्ड हैज बीन स्टार्टेड इसका कुछ तो प्लस पॉइंट होना चाहिए सो फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव वॉटर अकेडमी अंडरस्टूड फ्रॉम अ फ्रॉम अ ट्रिपल बॉटम लाइन पर्सपेक्टिव द फर्स्ट इज द सोशल सेकेंड इज इकोनॉमिक एंड द थर्ड इज द एनवायरमेंटल इन तीनों का परफेक्ट अमेलगमेशन इज रिलेटेड विथ वॉटर एंड वॉटर लाइज एट द सेंटर even for the society it's needed even for the economic development it's needed and environment without water environment cannot sustain <coughs> so what i'm trying to say there has to be an integration of socio economic environmental and sectoral policies which respect both the geographical and the temporal scopes and they are actually an indispensable part of the sustainable development goal so here is the a uh, a brief outlook that why a study on water is required in the higher educational institutions now when we see that higher educational institutes mein is particular prime asset ko is particular prime resource ko kya importance diya jata hai to yes there is a green signal 
there is high priority accorded to water resources and its management. And we must be very proud of that. We must boast of that. Water resources and its management are at top priorities in the central government planning. Subse zada jabi bhi like budget planning hota hai, uska resource allocation hota hai. So a considerable amount of money is being allocated for the management of this prime resource. Specific amount is also allocated to different educational institutions. और उसमें कहा जाता है कि आप अपने करिकुलम में ऐसे कुछ स्टडीज को डेवलप करें जो फोकस करें और स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करें बिकॉज मास सेंसिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया देर आर सिक्स मिनिस्ट्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट दैट हैव फ्लैगशिप प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट आई थॉट आप लोग से शेयर किया जाए इस डिस्कशन में द फर्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विच इज वेरी क्लोज टू माई कॉलेज इन लोधी रोड सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति <laughs> Jal Shakti is a Hindi word, <coughs> and it has been formed recently. 2019, me hi ye bana gaya hai. Uh, by merging two earlier ministries, Ministry of Water Resource and Ministry of Drinking Water Sanitation. In dono ko mila ke ab humne Ministry of Jal Shakti kiya. Jal Shakti, that means the power of water. The third is the Ministry of Earth Sciences, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Science and Technology, and it just continues. Ministry of uh, renewable and non renewable sources of energy now water sector challenges in india kya aapko lagta hai ki water as a uh, like asset water as a resource and as a broad sector is it facing some kind of challenge in india yes definitely bahut zyada issues is particular sector mein hai aur iske issues mostly kya hai agar hum isko point down karna chahe to sabse important hai inefficiency and inequitable do not have an equal distribution of water supply all over in india urban or rural mein dekh lijiye disparity mil jayega big cities and smaller cities mein aap dekh lijiye bahut sare disparities mil jayenge why i have put this slide kyunki jab tak hum issues nahi discuss karenge tab tak iska relevance higher educational institution mein kyu aana chahiye jab tak koi issue aayega nahi uske upar study kyu kiya jaye second is resource degradation this is a prime resource but day by day it is degrading degrading is the level of pollution is very very high you will see bahut sare industries delhi mein we have seen it uh, with our naked eyes ki jo bhi industries hote hain though it's a government mandate ki aap jo bhi uh, polluted water hai ya jo garam pani hota hai industry se usko aap directly reverse mein dump nahi kar sakte but it is actually happening and if you have uh, like uh, come across yamuna river in delhi you will see it's no longer a river usko hum log kehte hain mahanala not only a nala it's a kind of a mahanala only because of this the high level of pollution the sewage that is being dumped into this mighty river isko hum log holy river bhi kehte hain third the increasing gap between availability and demand yes kitna available hai that means supply problem there is a huge gap between demand and supply and iske karan there is a number of water mafia also going on so all these problems are very very rampant over exploitation of ground water we all know we all are living in such areas of uh, india jahan pe uh, uh, we have one of the highest density of population migration is very rampant and we do not have access to surface water surface water nahi rehta hai to fir what is the other means of uh, like uh, water availability boring pumps hum dalte hain aur uske according we just extract so what we are doing we are utilizing the reserved resource of water which is underground uh, under pricing poor conservation कंजर्व भी तो हम नहीं करते स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लड लाइक सिचुएशन यू नो इंडिया इज अ मॉनसूनल कंट्री एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ क्लाइमेट जहां पे देर इज नो डर्थ ऑफ वाटर लेकिन जब मॉनसून पीरियड्स आता है एंड व्हेन द रिवर्स द पेरेनियल रिवर्स दे आर जस्ट ओवरफ्लोइंग दे आर इनंडेटेड वो सारा पानी इट जस्ट गोस इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम लाइक फ्लड जिसके अंदर मोस्टली द नदर पार्ट ऑफ इंडिया रील्स फ्रॉम जुलाई फ्रॉम जुलाई अप टिल September October. So there is excess of water. So there is a quote that I would like to say: "Water, water everywhere, but not a single drop." Water is everywhere, but not a single drop. 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 fragmented approach and weak legal system legal system bhi india mein kuch aisa hai jo bahut weak hai and there is a fragmentation consolidation ka aspect nahi ho raha so keeping all these aspects in mind coupled with over exploitation of ground water in some areas mainly the northwest region and uh, it has crossed the 
एक्सेस लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन उसके नीचे आप पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज देर इज अमिसिबल लिमिट बाई द गवर्नमेंट मोर ओवर द अनरिलायबिलिटी ऑफ पावर मेक्स फार्मर पंप वाटर वेन एवर इट इज अवेलेबल बहुत बार ऐसा होता है ना गांव में बिजली की कमी होती है बिजली की समस्या होती है और जब उनको पानी चाहिए पंप से वो ड्रॉ करते हैं उस समय पानी अवेलेबल नहीं तो जैसे ही बिजली आया उन्होंने पानी पंप से निकाल के रख लिया खेतों को जरूरत हो या ना हो इट हार्डली मैटर्स सो ड्यू टू अनसर्टनिटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ऑल्सो देर इज ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ वाटर सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट द वाटर सेक्टर इन इंडिया इज एक्चुअली फेसिंग सो कीपिंग दीज चैलेंजेस इन माइंड इट वॉज एक्चुअली थॉट दैट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट give some start must provide some solution in the form of providing some curriculum framework for the education in terms of creating mass awareness to the students so hence water education and it's you can say penetration how deeply it has penetrated in the higher educational institutes in india so based on prominence of water education in the pg program that is post graduate higher educational institutes are classified into high मॉडरेट एंड लेस प्रोमिनेंट कैटेगरी प्लीज थोड़ा ध्यान देंगे तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है हाई मॉडरेट एंड प्रोमिनेंट कैटेगरी वट इज हाई हाई इज इंटरप्रेटेड एट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट या तो कोई डिपार्टमेंट होगा या कोई स्कूल ऑफ थॉट होगा या कोई सेंटर कोई डिविजन जो वॉटर रिलेटेड स्टडीज पे अपने कोर्स को डिजाइन करता है और स्टूडेंट्स के लिए फ्लोट करता है विद द वर्ड वॉटर विद इन द कोर्स being explicitly mentioned in the name of the degree program like in our delhi university we have in fifth semester there is a paper which is known as hydrology and water resource management matlab specially a course design kiya gaya hai jahan pe hum bachcho ko water ki importance uska pura hydrological cycle water balance calculation jo aaj ke session mein main thoda touch karu samjhane ke liye aapko in sab ke upar designed hai so those type of institutes which have a dedicated department school of thought division center jahan pe kuch water related studies hain unko hum high prominent categories mein dalte hain for example masters in water and gender issues agar aisa koi aspect hai masters level pe to then we categorize those educational institutions those higher educational institutions within the category of high prominent categories now let's see moderate kya hota hai moderate includes those higher educational institutes in which the pg program may be one or may be many pg programs have a significant coverage of the water topic significant coverage of the water topics hota hai more than 30% of the credit allocation because up to uh, like even in bu also we have the credit system we don't have that marks wala system we have to assign credit so more than 30% agar aapka credit ek particular स्ट्रीम uh, में अगर वाटर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहा है लेकिन उसमें वाटर वर्ल्ड मार्केटली एब्सेंस है इट डजेंट मैटर लेकिन फोकस है तो उन पर्टिकुलर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम मॉडरेट प्रोमिनेंट कैटेगरीज के अंदर डालते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिवीजन या कैटेगराइजेशन डाला है ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ करिकुलम दैट एच आर एक्चुअली and the third we have the less prominent एच लेस प्रोमिनेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच ब्रिंग अप द rear as those in which there is a conspicuous lack of water related subjects water related subjects ya fir water ke issue pe unka focus thoda kam hota hai whereby you can say less than 30% of the total credits in the program is so on basis of this we have high we have moderate and we have less prominent categories of higher educational institution now this is the pie diagram that is actually showing you the water conservation and management techniques that have been taken in hgis and i have presented a case study on an example of indian perspective we'll see that there are a good number of hgis in india which offer educational programs in water related subjects and they carry out research in close collaboration with the water sector in the bahut ache number unme hai so india has altogether 895 university offering higher education of which 337 are relevant owing to their close engagement with the water sector. जस्ट इमेजिन आठ सौ पंचानवे यूनिवर्सिटी में से सिर्फ तीन सौ सैतीस यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो इस स्टडी के लिए हमने सेलेक्ट किया क्यों क्योंकि बाकी में वॉटर से कुछ भी रिलेटेड नहीं था ना तो डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली ना तो कुछ भी उसका एस्पेक्ट सो वॉट एवर कंपेरिजन वी आर गोइंग टू मेक वी आर जस्ट गोइंग टू मेक आउट ऑफ दीज थ्री थर्टी सेवन यूनिवर्सिटीज 
So out of these 337 universities, about 155, you can just imagine, yeah, 155 of the 895 universities are engaged in research and offer PhD degrees. Of these 337 have a good chunk, almost 289, which is 86% represented here by the SPI, is categorized under primarily in education. But the unka jo focus hota hai, water related aspect, pe, wo sirf education pe focus karte hai. While 24, each 7% belong to the other two categories. Let me just clarify this. Here, the first category is primary in research, second is education plus research, and third is primarily in education. So, so see this green color, 86%. As out of 337, 86% is those who are only water se related, who are only aspect of focus, karte hai, wo education point of view, se usko tackle or encounter. And the other 7% in the two, one is which is only research, ke upar, research lab, matlab, you can say uh, the MPhil, the PhD degrees, where research ke through we are choosing some title related with water. Recently, I have also chosen a title for one of my PhD students related with floods in the North Bihar plains. So I'm focusing exclusively on the water aspect. So that will come within this 7%. But there are certain institutions which education pe bhi focus on education and research also focus on research. Bhi kar so all these together, you can uh, say that it is a composition of the total number of universities in India that are actually focusing on uh, issues related with water as far as the higher educational institutes in India is concerned. Now, this is a Kuruplet map, literally. It shows the regional distribution of water-related aspects and it's how far it's relevant in the higher educational institutes. So we'll see. See, there are different color diagrams. The first is the 43% and 43% is including what? It is mostly the North India. If together we take the eastern part also, Northeast India, so 43 plus 8% would be somewhere around 51%, more than half. So from here, it is observed that the Northern region dominates with 146 followed by the southern region. If we India, the distribution of higher educational institution ka, jo water related aspect pe focus kar rahe hai, so it is the northern part of India that is dominating with 43%. And if we take the eastern portion, northeast portion, it is more than 50%. So, sirf northern portion of India together with the northeastern portion accounts for almost half of the total number of institutes in India that is focusing on water-related aspects. But at the same time, we must keep in mind that it is very, very ironic that among the other regions, less than 40, 40 se bhi kam aise, higher educational institutes hai, in each category, central and the central western part are meteorologically drought. These are the portions. Ye jo portions kuch hai na, these are meteorologically. Meteorologically matlab, according to the weather scenario according to the climatic situation of those area in ko drought prone kaha jata hai aur jo eastern part hai mostly these portion jahan 10 percent aapko dikh raha hai na these are the region from here this this is the tapering position of india this is the peninsula of india aur yahan se southwest monsoon enter karti hai southwest monsoon jaise hi enter karti hai is portion pe it bifurcates into two parts due to this particular structure of indian mainland one goes to the western part as the arabian sea branch and the one portion comes here, goes here, and it is known here Bay of Bengal present. Hai. So, we call it the Bay of Bengal branch. This enters here in India. Mein. Part of it goes to Bangladesh. Part of it enters India. First of all, it strikes West Bengal. West Bengal came to the rain. After that, Bihar strikes a portion of it also goes to Odisha. So, these are the portion in India that is heavily struck by flood-like situation. So that is why I have mentioned here that central and central western part are meteorologically drought prone and eastern part are meteorologically flood prone. These two are contrasting scenarios in India where there is a lot of water or a lot of water is a lot of water. That means excess and the deficiency. And both these regions have very less higher educational institutions which focus on water-related aspects. When you don't think that there is a lot of water in the institution ka होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक जगह पानी की पानी की एक्सेस पानी का एक्सेस होने के कारण इट जस्ट फ्लोस एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम एंड हैवॉक इन द फॉर्म ऑफ फ्लड एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अ डर्थ ऑफ वाटर सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट बोथ द एंड मैनेजमेंट मींस यू मस्ट नो द नुआंसेस द बेसिक टेक्निक्स टू मैनेज वाटर अगर एक्सेस है तो भी मैनेज करना आना चाहिए और अगर डेफिशिएंसी है तो भी आपको मैनेज 
So this particular choropleth map showing the regional distribution of uh, higher educational institutions focusing on water related aspect, it presents a contrasting scenario. Or iske through we can come up with some suggestions ki in areas may higher educational institution ko is pe focus karna chakke. But <coughs> apart from this, an interesting observation that can be made from this distribution that the regions with water problems due to anthropogenic, anthropogenic matlab human induced problem, man made problem like population growth and water wastage interrelated or climate change related, more recent temperature skypes factors have more HIs. HEIs. What I'm trying to say, ye dono to region aise ho gaye, jo naturally they are like excess of water and they have deficient of water. But in dono ko agar hum chhod de, to har wo portion, jo hamara northern portion of India hai, jahan pe there is a, a high, higher number of HEIs focusing on water related issues in sub area mein, I was just thinking that why here higher educational institution is so much focused on the water-related aspect. Because here the water stress scenario hai, that is not natural. Rather, these are man-made. That means anthropogenic. We have created it. See, our Delhi is lying here, close to here. Our Delhi mein population migration trend is coming from every place. So here the water shortage is happening. Migration is a man-made phenomenon. That's why the population is growing, migration is happening. And because of this, there is a dearth of water and we need to, and the, like uh, the situation emerged where we thought ki ab pani ko manage. Ki. Water wastage, water wastage B, there is very, very high rate and rampant rate of water wastage in those areas. Plus, yahi wo area hai, jahan pe kuch climate related changes bhi aai hai due to climate change. Climate change, ka one of the important outcome is the extremes of weather, extremes of weather. मतलब जहां पे जो टेंपरेचर है उसका एक्सट्रीम्स मिलेगा दिल्ली इज अ क्लासिक एग्जांपल टेंपरेचर पहले 42 43 पहुंचता था बट आज से 20 30 साल 40 साल पहले अगर आप अपने फोर फादर से कभी आपने डिस्कस किया होगा इट वाज नॉट लाइक दैट दे हैड अ वेरी प्लेजेंट एनवायरनमेंट बट रिसेंटली वी आर फेसिंग दिस सो ऑल दीस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इसके कारण जो पानी की कमी हो रही है या फिर पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि मैनेज करना है ड्यू टू दैट Mostly what I am perceiving ki higher educational institutions ka focus paani pe jata ho ra. So it's the anthropogenic factor that is superseding over the natural. Should not be there. We should treat both of them apart. Why? Because water is a basic prime requirement for almost all of us. Now this is what? This is the composition. Again a pie diagram I've taken. And uh, it has been depicted, see, this is the green color 10%, that around 10% of the higher educational institutions, they accord high prominence to water. That means belonging to both the category of primarily in research and hybrids. Education may be focused on which we have discussed two slides before, and research may be doing. And what are their important topics which they are focused on, or in their curriculum, mein add kar rahe. they include agriculture efficiency. Why? Because India is the land of agriculture, almost 68% of the total population in India, they relies directly or indirectly on agriculture. And agriculture is one of the major, uh, you can say, uh, the, the major utilizer of water. Water is the most utilized, it is in the agricultural sector. So, its efficiency will be increased. And this is one of the important curriculum that has been added in the higher educational institution is the agriculture efficiency the second is the water treatment technology water jo pollute ho chuka usko kaise hum treat kare and how we can focus on the three r's recycle reuse and uh, okay water resource management management tab karte hai why we say it a resource because we know resources are not they become cheeze lai karte rehti hai lekin jab tak uski utility hame pata nahi chalti hai wo resource nahi banta so we have treated water as a resource uh, perceiving its prime importance in the human existence and the human life and thinking it that ye kabhi future mein khatam bhi ho sakta hai ya phir jis speed se hum rampantly use kar rahe hain iska level of pollution is very very high people are even perceiving ki shayad 2050-60 mein aisa hooga ki we would not even get a bottle of water agar hume piyas lagegi ek tablet ke andar wo paani ko aise dal ke de dengi and you will just have it one aur pure din ka kaam khatam itna zada paani ka kabhi ho sakta hai and all these and the important aspect that is hydrology. Hydrology is the study of science of water. How do we manage the inflow and the outflow of water? The inflow of water through 
precipitation. That is one of the most important. And the outflow is through evaporation and the evapotranspiration. And uske beech mein sara system chalta hai, unka interception, interception jo plants karte hai, infiltration niche jata hai, ground water mein store hota hai, jo excess bach gaya, wo fir, uh, surface runoff hota hai, finally wo samandar mein jata hai, wahan se fir, evaporation is there. So all these entire aspects related with water, it's its circulation, its movement, its pollution, its management, and uh, its treatment, everything has been included in the recent curriculum, especially taken up by the higher education institutes. But at the same time, this 10% ke alawa bhi, there are 29% of the higher educational institutions that accord not very high, but moderate prominence in the water related programs or ye jo institutes jo 29% hai aur jo bahut high importance na deke moderate importance dete hai wo kya karte hai? in general they offer degrees wo koi specialized course nahi rakhte water related aspects se. they have a particular degree programs jisme ek chota sa paper unka water ke upar bhi hota hai mostly it is in civil engineering or environmental science uh, environmental engineering and have few mandatory water related courses in their curriculum. Moderate category mein maine isi liye dala kyunki water related jo courses hain it's not mandatory. Like here in our system jo first semester mein bachche aate hain unko environmental science karke compulsory paper padhna. We do not give them any option ki aapko koi choice nahi hai. Aur usme water is the prime the source that they must know kahan se aa raha hai kaise ja raha hai kaise pollute ho raha hai so that by the time they are out of the system graduation karke nikal chuke they have developed their mindset they are well aware and they are well acclimatized ki kis tarike se isko aage hame manage karna so contrary to these two situation we also have a third scenario jahan pe there is a low prominence category and dominates the mix aur isme aapko you would be stunned to know that 61% of the higher educational institutes in India, they are within the category of low prominence. Because there is no specific course nahi hai water se related. And if there is no course nahi pe kuch water se related studies, then there is a small unit, a small chapter, a small paragraph. Form. That means they are not giving due importance to water related aspects. So when we have some important suggestions or recommendations provide karenge based on these analysis based on these data, it would help us in frame necessary recommendation. Jahan pe hum focus karenge in low prominence category, higher educational institutes. Now, these are some of the important uh, higher educational institutes in India. Jinhone water ko literally mein apne course mein, apne curriculum mein bohat prime importance diya hai. The first I'm going to take the School of Water Resource, Indian Institute of Technology, Kharagpur. Second is the Water Resource Development and Management, IIT. Rurki, uh, Center for Water Resource, Anna University, Tamil Nadu. Fourth is the Interdisciplinary Center for Water Research. Dekhi, in sab mein kahi na kahi water word mentioned hai. That means unka hai, ya to ek particular school of thought, ya to ek particular department, sirf isi prime resource ke liye focused. So ye sab un 10% wale category mein aa rahe hai, jaha pe significant high uh, like uh, importance have been accorded to water. Coca-Cola Department of Regional Water Studies, Tata Institute of Social Sciences, uh, Maharashtra in the Western part, Center for Water Resource Engineering, uh, its Institute of Technology, Maharashtra, Central Institute of Fisheries Education, Maharashtra, and Tamil Nadu Agricultural University. These are the top nine higher educational institutes in India, Jinone Sapse Zada importance diya hai or focus kiya hai water related. Now, for us, Higher educational institutes say, Hatke, let me take a case study of Delhi metropolitan region to make you understand the scenario in a much comprehensible manner. So, here I have focused on water conservation in Delhi metropolitan region. Why I have chosen this particular state? Delhi is a state, Delhi is a, you can say, city. Okay, this is the national capital of India, or this is also a seat of higher educational system. Yahape, the um, you can say the chunk of students, they move from different parts of India and they come here to attain higher educational system. So, when we talk about higher education, ki baat karte hai, Delhi is achuta bilkul bhi. So, let me uh, give you a brief idea about the concept of mega city. Why did I choose Delhi? Uh, why? Because it's a mega city. Mega city is what? Mega city are those urban agglomerations having a population of 10 million and above. If there is a population of 1 million, then we call it a million plus. 
लेकिन अगर पॉपुलेशन टेन मिलियन से ज्यादा हो गया तो उसको हम मेगा सिटी कहते हैं और मेगा के ऊपर भी एक और कॉन्सेप्ट आ गया है मेटा सिटी मेटा मीन ट्वेंटी मिलियन के ऊपर अगर जाता है दिल्ली का पॉपुलेशन अभी भी सोलह सत्रह मिलियन के आसपास है तो इसलिए मैंने मेटा टर्म यहाँ पे यूज नहीं किया और सच ट्रेंड इन मेगा पोलाइजेशन मेगा पोलाइजेशन इज अ वेरी रिसेंट टर्म पोलाइजेशन जेशन मीन्स इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एंड वॉट आर दे दे आर सिटीज टर्निंग इन टू मेगा सिटीज विथ ट्रिमेंडस एंड कॉन्स्पीक्स एडिशन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन और इसके कारण हम पूरे You can say world go. We can claim it to say an urban world. जहाँ पे कोई भी अब rural areas में नहीं रह रहा है. People are migrating. But why people are migrating to urban areas? और क्यों वहाँ पे जाके जो prime resource water है उसके ऊपर इतना pressure create हो रहा है? कुछ तो ऐसा reason होना चाहिए. So why? Because cities they act as the engines of economic growth. सबने देखा होगा train train में आगे जो engine होता है, it has a lot of force. और उस फोर्स में भी पुट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन है या फिर पहले के जमाने में कोल डालते थे व्हाई बिकॉज इट विल ड्रॉप पार एंड इट विल ट्राई टू लाइक पुल अपार्ट जितने भी वेगेंस होते हैं सो सिटी सिमिलर थिंग इट इज एक्टिंग एज द एंजिन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सिटीज आर कंसिडर टू बी दीट्स ऑफ इनोवेशन साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इन पर्टिकुलर दे एक्ट एज अक्शन फोर्स सक्शन मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं To pull in the stream of migration for various purposes. Why? Why do people city ki taraf attract to the city? In the lure of good, better employment opportunities. That is a fact. High-paying jobs. Because in the villages, the jobs that are available are not high-paying. So people thought that if they go to the city, they will do anything. At least they will get a decent salary. High and well-acclaimed educational system. That's why in different parts of India, people actually flock to the seat of higher education in Delhi. Security factor. That is there. and and decent and better standard of of living with quality of life and well-being. ये सारे फैक्टर्स के कारण सिटीज को हम कहते हैं इट इज अ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लोग यहाँ आते हैं रहते हैं और खुद को इकोनॉमिकली वेल ऑफ पाते हैं कुछ दिन के बाद सो द स्टडी एरिया दैट आई है डेली एन सी टी दिस इज द लोकेशन ऑफ डेली दिस इज रिवर यमुना दैट इज फ्लोइंग दीज आर द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड दिस मैप हैज बिन प्रिपेयर बाई वन ऑफ माई स्टूडेंट so this delhi it is considered to be a prime mover and nerve center of ideas and actions and uh, this particular city or state it actually stands at the crossroad the crossroad matlab jahan se aap cross karke ek taraf se dusre taraf jaate so similarly if you have to move or make an entry into the northern part of india you have to pass through this important state it is the seat of mesmerizing indian culture कोई भी नहीं भूल सकता द डेली सल्टनेट सबसे पहले यहीं पे शुरू हुआ एंड देन वहां से द तुगलक डायनेस्टी वी हैड एंड द मुगल एम्पायर एवरीथिंग दे फ्लरिश्ड हियर सो बिकॉज़ ऑफ दैट इट हैज अ वेरी रिच एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज इट इज द सीट ऑफ नेशनल गवर्नेंस एंड अ सेंटर ऑफ बिजनेस वी ऑल नो अ ग्रोइंग हब ऑफ कंटेम्पररी एंड हायर एजुकेशनल सिस्टम एंड यस इट इज अ सेंटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दीस आर सम ऑफ द फैक्ट कि क्यों इस पर्टिकुलर सिटी में इतना हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन इज देयर it is the capital of the largest democracy it receives constant and rapid influx of migrants or uh, uh, with an unprecedented pace of growth coupled with increasing trend of migration pattern bahut zaruri hai ki is city ko maintain karne ke liye jo basic lifeline hai yahan ka apart from transportation that is the water system must be managed so uh, this is a multiple bar diagram that is i have just included who are here to make you aware about the current scenario of population growth and then see these are the different time periods 1960 70 10 the saal ka gap liya hai maine aur yahan pe apna delhi hai ye last wala 2030 ka jo prediction hai this is dark red color just see what the population is likely to be and it is going to surpass tokyo abhi tokyo is at number 1 and delhi is at number 2 At present, but 2030 में ये prediction है इतना high level of uh, population growth, high level of migration के कारण the urban population of this particular city is going to surpass all the other mega cities of the world. These are the, the important mega cities. सबसे ऊपर जो बाढ़ जाने वाला है वो है दिल्ली का 2030 में. तो आपको नहीं लगता है कि ये high time हो गया कि सबसे important चीज़ जो survival के लिए लोगों को चाहिए education बाद में आएगा. Food and water are most important. So water is the prime. खाने के बिना भी आप रह सकते हो बट पानी के बिना यू के नॉट सरवाइव मोर देन थ्री डेज टू है दिस इज द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ लाइन ग्राफ दैट इज शोइंग दैट हाउ सी हाउ ड्रास्टिकली इट इज शूटिंग अपने नाइनटीन हंड्रेड वन से लेकर फोर्टी वन तक देर वॉज अ 
जेंटल ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा था सडन स्पाइक हुआ 1947 में वी गॉट द इंडिपेंडेंस और उसके बाद देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक इंक्रीज एंड 2011 व्हिच वाज द लेटेस्ट सेंसस अवेलेबल 16.78 मिलियन पॉपुलेशन इज देयर सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एंड तीन ऑब्जेक्टिव जो मैंने माइंड में मैं लेके चली थी बट नाउ आई एम सीइंग दैट आई हैव जस्ट 12 मोर मिनट्स टू गो सो आई विल जस्ट वाइंड इट अप फास्ट to identify the factors affecting water balance and water deficit maine isme aapko samjhane ki koshish kari hai ki jo total receipt of water hota hai water hame jahan se mil raha hai aur jis pani ko hum spend kar rahe hain un dono ke beech mein there has to be a balance and this balance is a term which is known as budget budget we all are familiar with this word uh, financial budget is every every year it has been presented jahan pe annual expenditure aur annual receipt ke beech mein balance hota hai तो जब वो बैलेंस हो सकता है तो पानी का बैलेंस हम क्यों नहीं बना सकते हैं दैट मींस बैलेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ द टोटल वाटर दैट वी आर गेटिंग एंड द टोटल अमाउंट दैट वी आर एक्सपेंडिंग अगर हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ वाटर इज मोर देन व्हाट वी आर रिसीविंग तो वी आर इन अ डेफिसिट लाइक सिचुएशन लेकिन अगर हमारा एक्सपेंडिचर इज लेस देन वॉट वी आर गेटिंग सो वी आर इन अरप्लस सिचुएशन एंड दिस बैलेंस बिटवीन डेफिसिट एंड सरप्लस इज समथिंग दैट ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज इन इंडिया मस्ट कीप इन इन माइंड और इसको कैलकुलेट करना चाहिए हमने इसको कैलकुलेट करके भी देखा और इसके बेसिस पे वी कैन प्रोवाइड सम रेकमेंडेशंस और ये रेकमेंडेशंस हमने कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ भी शेयर किया वी हैव शेयर्ड विद जे एन यू वी हैव शेयर्ड विद जामिया वी हैव शेयर्ड विद भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वो भी डेली में है क्योंकि डेली का स्टडी और जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको भी अवेयर होना चाहिए इस चीज से और लास्ट में हमने कुछ सजेशन भी प्रपोज किए हैं इनोवेटिव सोल्यूशन जिसके थ्रू वी कैन जस्ट ट्राई टू कंजर्व एंड मैनेज वॉटर दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम विच वी हैव कलेक्टेड द डेटा मेथडोलॉजी में हमने बेसिकली वॉटर बैलेंस पे ही फोकस किया है और वॉटर बैलेंस में जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं विच आर द टू इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट इज द पेट विच इज नोन एज पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन एंड एट विच इज द एक्चुअल इवेपो ट्रांसपीरेशन क्योंकि पानी हमारा जाता है इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन से उसकी पोटेंशियलिटी कितनी है लॉस करने की और वो एक्चुअल में कितना एटमोस्फेयर में यूज हुआ इन दोनों के बीच में जो गैप होता है और प्रेसिपिटेशन कितना आ रहा है इन तीनों का जब हम एमेलगमेशन करते हैं कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डेटा ऑन अ मंथली बेसिस वी कैन इजली कैलकुलेट वॉट अ बैलेंस ऑफ द एरिया सो दीज आर द टू टर्मिनोलॉजीज आई विल जस्ट स्किप दिस मैंने इसको हल्के में समझा दिया है आपको दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं दिस इज अ बेसिन बेसिन एरिया सपोज एक एक कोई पर्टिकुलर सरफेस एरिया है जोग्राफिकल एरिया है बेसिन बेसिन सिंपल अब अपने घर में जो बेसिन वॉश बेसिन है आप उसको इमेजिन कर लीजिए हैव यू एवर सीन की जो घर में वॉश बेसिन होता है उसके साइड्स में पोर्शन रेज होते हैं हैव यू एवर थॉट की वो रेज क्यों है वो इसीलिए सो दैट एनी पोर्शन ऑफ बेसिन यू ड्रिप अ ड्रॉप ऑफ वॉटर या मग से भी पानी गिराएंगे द एंटायर वॉटर वुड गेट कलेक्टेड टूवर्ड्स द सेंट्रल चैनल जो एक्चुअल उसका ड्रेन पाइप होता है दैट इज द होल पर्पस सो दिस इज नथिंग दिस इज एक्चुअली डिपिक्टिंग अ बेसिन एरिया इसमें पानी कहीं भी गिरेगा प्रेसिपिटेशन कहीं भी होगा इट विल कम टू द सेंट्रल सिस्टम सो दिस इज प्रेसिपिटेशन रिप्रेजेंटेड बाय पी दिस इज इवेपोरेशन विच इज ई सो दिस इज द इनपुट ऑफ वाट ऑफ वॉटर एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ वॉटर और इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है इफ वी वॉन्ट टू हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वॉटर be it in a city or within any higher educational institute these are the storage value kyunki zaruri nahi hai jitna pani niche aaye same amount will get evaporated part of it will also get infiltrated and will get stored as ground water but many a time it happens that suppose iski capacity sirf 1000 ml pani ko absorb karne ki lekin precipitation 1500 ml hua to isne 1000 to कर लिया एब्सॉर्ब बाकी 500 सौ मिलीलीटर पानी कहाँ जाएगा सिंस इट हैज एक्सीडेड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द बेसिन सो द एक्सेस वाटर विल फ्लो एज रन ऑफ एंड दिस इज द रन ऑफ विच इज नोन एज फ्लड सिचुएशन सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रेसिपिटेशन दैट इज इनपुट इवापोरेशन और इवापो ट्रांसपीरेशन विच इज द आउटपुट द अमाउंट विच इज स्टोर्ड ये भी बहुत जरूरी है और दिल्ली में हमने क्या किया है ये स्टोरेज वैल्यू को कम कर दिया है व्हाई बिकॉज फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस हमने सारे मिट्टी वाले एरिया को कॉन्क्रेटाइज कर दिया है सीमेंटेड कर दिया है तो जो गैप्स और पोर्स हैं उनको हमने बंद कर दिया है तो जब पानी नीचे जाएगा नहीं सो एक्सेस वाटर द अमाउंट ऑफ रन ऑफ एज एक्चुअली 
it. And this has aggravated the problem. The water that we could have actually stored, we could have actually conserved, we could have actually managed due to like a rampant concretization process, rampant uh, construction of buildings and all, we are actually leaving this prime resource to let it go and create havoc. These are some of the formula that we have actually used to calculate precipitation. Uh, I'm just skipping this. I thought I would be discussing, but in case if, if you want to know like more detail about this, I'm all, always available at my mail ID. Please shoot me an email so that I can make you explain the things. So results and findings, these are the two scenarios. These are precipitation, pet and ed. Fadafad dekhte hai. See, isme precipitation blue lines hai. Ye barish ho hai Delhi. Ek particular year mein humne liya hai. January se leke December tak. This is potential evapotranspiration. Actual kitna potentiality tha and this is actual. So these are the deficit areas, deficit months. Aur jabhi bhi hum pani ko manage kare, water ko manage kare, hum koshish kare deficit areas mein jo pani ki kami hai, wo surplus areas se leke aur unko, unke management ko fulfill kare. These are basically the deficit period from you can say February up till June. Or June se India mein shuru ho jata hai monsoon period. And it extends up till you can say September. September tak rehta hai. So surplus. Or surplus bohat zata hai. Isi liye flood ka scenario aata hai. So we must learn to manage both the cases. Pani zada ho, usko bhi manage karna hai. But pani ki kami aati hai, usko bhi manage karna hai. So through this, each and every city in India can plot their water balance. And accordingly, they can propose a suitable recommendation methods. Ye sirf city ke liye bhi hai. Ye ek particular higher education institute ke liye bhi hai. Ki wo apne curriculum mein is ko add kar. Now recommendations. Hum kis tarikhe se is ko conserve kar sakte hai. Koi sustainable solutions. Jiske through we can actually manage water first. We should focus on three R's. That is reduce, recycle and so we all know this. So I'm just skipping this. Wastewater management treatment plant. And this is Delhi's first solar powered plant recycled wastewater into drinking water. Just imagine. Agar wastewater ko hum electricity ke through or wo bhi solar electricity ke through usko recycle karke aur usko peene yoga paani ke form mein convert karde fir kya kehne. So this is one of the initiative that has been taken. Uh, water saving aerators we all can use and apply. At least I do at my home. This me kya hota hai? Jo nozzle hote hai na. Isme pani ka flow wo limited amount me deta hai. And excess the water that actually goes wasted. Usko reduce kar deta. These are the green water efficient taps. Very rampant in market these areas uh, these days. So it's it's better if we are water management conscious people. We must focus on these aspects. Rainwater harvesting very important. Abhi ke presentations me bhi we are going to have a look ki kaise log manage karte hai. And these are actually the examples of green buildings. Jahan pe chhat ke upar mein you have the nozzle pipes. Or jahan pe jo pani collect ho raha hai open area. I mean, instead of just going waste, it just goes underground like that. And these water gets collected in some storage uh, dams, storage tanks. Jisko hum wapas se uh, toilets ya flushes mein use kar sakte hai. So instead of using the regular water, we can use this rainwater. Green buildings. Green, world, green buildings are those buildings that are actually based on the concept of efficient utilization of water or isi liye unko hum green water. Minimum utilization of water and maximum capacity. Fish watcher, uh, machine EPS stamp that is there. Mostly hum log gar mein koshish karte hai ki jinki gar mein bhi uh, like dish washer, like washing machine system hota hai. Usme we have to see this water sense technology. India mein thoda abhi bahut common nahi hai but western world countries mein it's there and it must meet the EPA criteria. That should be yeah. Flood management, very important. Any of us who are from the northern part of India, especially northeastern Bihar area, say, we must know how to manage uh, flood. Excess pani, we know this particular month, mein, uh, river se inundate karega. we should construct dams, pehle se bana ke rakhte uh, there are a number of uh, indigenous methods also that actually since I belong from the state of Bihar, I know how to deal with flood-like situations, especially during the rainy season. Rational use of groundwater, yes. Groundwater is rational use karna whenever you are requiring, you do that. Or unnecessary, you should not pump it out. Wherever possible, don't concretize the surface. Let the water penetrate and go down and get stored in the form of future water table and aquifers. Uh, yes, I'll skip this. Evaporation reduction methods. These are some of the chemical methods. Those were the physical methods. These are the chemical methods. I'm also going to highlight the biological methods. This is the physical method for evaporation reduction. Just imagine shade balls and 
बबल्स इन सबको डालने से दीज एरिया एक्चुअली गेट्स कवर्ड एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लोअर फ्रॉम दीज ओपन सर्फेसेस इससे हम इवेपोरेशन रेट को कम कर सकते हैं एंड दीज आर टोन एज आर्टिफिशियल डी स्ट्रेटिफिकेशन इट विल हैपन व्हेन इंजेक्टिंग अ बबल प्लूम इन द कोल्ड डीप लेयर एंड इट हेल्प टू रिड्यूस द इवेपोरेशन दीज आर सम ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स केमिकल मेथड्स में एंकर स्प्रेड हेड्स ले सकते हैं ऑटोमेटिक डोजिंग ऑफ वाटर शेवर ऑन रिजर्व वायर वाटर शेवर स्प्रेडिंग मोस्टली like uh, my students and the people uh, when we are engaged in interdisciplinary research they have focused on these aspects this is a very important and interesting thing biological method for evaporation reduction method ye patte dekh rahe hain ye kamal ke patte hain aur iska sabse important iski khas baat kya hai it's it's iska surface area bahut zyada hota hai aur ye hamesha pani mein hi milte hain to pani ke upar agar ye aise tairte hue aayenge so the exposed area of water actually gets reduced and the rate of evaporation is reduced so floating aquatic plants such as water lilies small duckweed great duckweed and water lily can reduce the rate of evaporation of water reservoirs by preventing the connection between air and the boundary layer water evaporation tabhi hota hai na jab air come contact with the upper layer upper boundary layer of the water un dono ke beech mein jo contact zone hai aap usko hata do cover kar do kisi cheez se to isse dual purpose serve uh, solve ho jayega evaporation rate bhi kam ho jayega and you are actually uh, like uh, contributing to the environment so a snapshot quickly do teen line isme se bas main fatafat lungi and last two slides to cover up uh, there are existing inequalities in service and availability of water in delhi uh, the delhi government actually they are facing a difficult task to put the city's water supply and disposable system in good order why because there has been a continuous influx of migration wo plan karte hain agle saal pe naya wave aa jayega so the imperative is what to work with non state entities and citizens and apply smart and sustainable solutions for solving the many problem be setting the sector iske alawa ek grievance redressal mechanism bhi hona chahiye that must be created jahan pe general public like you and me can go and put our queries offering free water and waivers to citizens might help in winning elections hey but such populist measures will not be beneficial in the long run so final recommendation and conclusion in context of hai university and research institutions as mentioned earlier need to play a stronger role in the years to come in the generation sharing and dissemination of knowledge jo aapko karna aur mujhe karna hai kyunki hum sab academician hai hum sab apne apne different different universities mein we are in a capacity to run a course on water related issues aur hum sab ko ye karna hai for what in order to have sustainable management of water resource and formulation of effective policies and implementation of best practices aap bhi ek example quote kar sakte hain i can also present an example of best practice resource assessment kariye pehle uske baad model kariye software ke through remote sensing and gis ki technology use kariye irrigation treatment technologies whatever you think are best feasible for your university please go ahead with this and there is a need to popularize research in social economic and regulatory aspects of water management which at time of writing do not seem to be getting the importance they deserve sirf likhne se nahi hoga we must start putting them into practice so what i want to say do the earth a favor what be a water say a drip here a drop there conserve water with utmost care so let's all join hands to say water and conserve this precious resource and i am leaving all of you with an important question to ponder and to think over sochiye baith ke kya hum sab is umbrella ke niche khade hain aur kya hum sab ke hath mein ye umbrella hai jahan pe hum pani ko save kar rahe hain are you all a water harvester this monsoon agar nahi hai is monsoon july se shuru hoga na first week of june se this monsoon let's take a pledge to join us in counting the rain drops jitni jaldi aap rain drops ko count karenge save karenge conserve karenge आप अपना एक वाटर फुटप्रिंट इस धरती के ऊपर छोड़ सकते हैं सो विद दिस थैंक यू सो मच आई विल एंड अप माय डिस्कशन विथ कोट जिसे अब तक ना सुनी वो कहानी हूं मैं मुझे बर्बाद मत करो पानी थैंक यू ऑल थैंक यू सो मच धन्यवाद मैम आपने उच्च शैक्षिक संस्थानों में जन संरक्षण की आवश्यकता जमीन के नीचे पानी का गिरता स्तर जनसंख्या वृद्धि नगरों और महानगरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण 
पानी की बढ़ती मांग जीवन के हर क्षेत्र आर्थिक सामाजिक औद्योगिक सभी जगहों पर पानी की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण हमारे लिए जन संरक्षण एवं प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय इस पर कार्य क्या क्या कार्य कर रहे हैं तथा जल संरक्षण एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है हम सभी को गंभीरता से इस पर कार्य करना चाहिए आपके ज्ञानवर्धक तथा प्रभावी वक्तव्य से हम सभी लाभान्वित हुए मैं आपको हृदय से आभार व धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मैम थैंक यू सो मच कामना मैम थैंक यू थैंक यू मैम अब मैं द्वितीय तकनीकी सत्र का प्रारंभ करती हूँ आज इस सत्र की अध्यक्षता शिक्षा जगत के शीर्ष शिखर पर विराजमान डॉक्टर अनुज राज सर प्रोफेसर शिक्षा विभाग अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ कर रहे हैं मैं आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके परिचय के लिए पुनः समरीन बी एड द्वितीय वर्ष की छात्रा से आग्रह करूंगी कि डॉक्टर साहब का परिचय दें Am I audible? Thank you, ma'am. Good okay. afternoon, all. I, Samreen Ali, student of B. Ed. Second year, Saraswati College of Professional Studies, warmly welcome to our guest speaker, Dr. Anuj Raj Sir. Dr. Anuj Raj Sir is presently working as professor and head department of education. and nodal officer up abacus nep 2020 swami vivekanand subharti university meerut up he holds phd in education lt md msc in physics research and training area evaluation and measurement research methodology educational technology guidance and counseling educational psychology teacher education and pedagogy of science he has 21 years total administration experience he has been awarded in phd mphil and pg he is editor in international journal himgiri education review he is member uh, he is member of editorial board educational vision he has presented more than 15 papers in several conferences seminars workshop he has contribution to corporate life at swami vivekanand subharti university meerut member of academic council bos member of faculty board at central university of haryana and at himkiri z university dehradun he has membership in ctef indian association of teacher education global education research association gera now i would like to invite dr anuj raj sir to continue the session i welcome you sir over to you thank you uh, samreen Uh, really, you have uh, read the so many uh, things about me, and uh, really, first of all, I thanks to all uh, dignitaries who are just joining us, and I have seen the so many professors and so many uh, faculty members and students are just joining this program. Really, it is a great uh, pleasure for me that the uh, Saraswati uh, College just invited me, and especially thanks to Dr. Sanjay Kumar, Principal SCPC. Really, I thanks sir. and i thanks to uh, dr tanya ma'am and uh, uh, she is also here and uh, especially thanks to dr swetha because uh, she explained about i, I think whole uh, uh, about the water uh, conservation and the professionals uh, setting in the higher education really it is uh, i have listened so many things and i have just heard the first time that what type of crisis we are facing uh, and really in our daily life 
रियली थैंक यू मैम एंड स्वेता मैम आपने जितना बता दिया मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है और मुझे शायद डॉक्टर संजय सर ने भी बताया कि आवर स्पीकर सो मेनी स्पीकर आर ऑलरेडी डिस्कसिंग विद लास्ट टू डेज एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी टू जस्ट वॉच द सो मेनी पार्टिसिपेट्स आई थिंक वन हंड्रेड फोर्टी फोर पीपल आर जस्ट ज्वाइन ज्वाइन हियर सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एंड ग्रेट मोमेंट फॉर मी एंड रियली आई थिंक दैट uh today we are just going to uh talk about the uh, what type of crisis and what what we will do in our higher education system and really uh dr sweta uh, just already explain about the what is and i think uh, i think i will just uh, focus on uh, our uh, uh, future those who are just uh, uh, present their papers on different different theme and really i i i uh, just conclude these things that uh because uh, she focuses the outside program which we will conduct and inside the university the both both uh, uh, she has just focus on uh, these things jo pehla unka tha ki jo hamare universities mein kya ho raha hai aur dusra university ke bahar apne kya karna chahiye really ye do jo phases the a uh, university ka higher education ka jahan tak hamara manna hai ki university ka role तीन तरह से अगर देखें हम क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास ग्रोथ है हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस में है जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी फोकस करें कैंपस में तो एक अवेयरनेस सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रोग्राम्स एंड ऑल द थिंग्स वी जस्ट स्टार्टेड इन अवर यूनिवर्सिटी द सेकेंड थिंग इज दैट हाउ कैन यू जस्ट डेवलप अवर कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू दर नीड स्पेशली फोकस ऑन द वोटर क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम and third is the technological aspect and research and innovation really ye bahut hi teen cheeze bahut zarurat hai hame in cheezon ko karne ki jab hum inside campus ki baat karte hain number 1 jo isme aata hai kyunki agar inside campus ki baat hum water resource mains ke baat dekhe to first of all we should create the examples uh, for our students especially in higher education system ab wo kaise kar sakte hain number 1 ki agar hamari plumbing jo fixtures hain अगर एक छोटी सी बात है प्लम्बिंग फिक्चर्स उसको हम एफिशिएंट बनाना चाहिए यूनिवर्सिटीज में कहीं पे भी अगर एक बूंद लीक भी होती है तो वो भी एक तरीके से हम एक वैल्यू एंड एथिक्स प्रोफेशनल बॉडी और जो स्टूडेंट्स को देते हैं तो मेरा जो छोटा सा एक वो मानना है दूसरी थिंग ये है कि जो कूलिंग सिस्टम्स है हमारे और जो हमारे आर यू आर 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 ओ है जो हम यूज करते हैं जो प्योरीफायर्स वाटर सिस्टम है उसका जो वेस्टेज वेस्ट जो मैनेजमेंट अगर करें उस वाटर को हम रिसाइकिल कर पाए हमारी कैंपस के अंदर तीसरी चीज है कि जब हम टॉयलेट्स को अगर हम कभी आपने देखा होगा आप बाय एरोप्लेन भी जाते हैं तो हमें उस इनोवेशन को देखना पड़ेगा कि जहां हम वाटर को बहुत मिनिमाइज कर लेते हैं और वहां वैक्यूम्स टाइप के तो इसमें रिसर्च होनी चाहिए कि हम लो कॉस्ट टॉयलेट जो हमारे इफिशियंट टॉयलेट टेक्नोलॉजी कैसे लाए यूनिवर्सिटी को इसमें काम करना पड़ेगा रिसर्च एंड इनोवेशन उससे हम इस क्राइसिस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं तीसरी चीज है कि जो हमारा कैंपस uh, का जो ग्रीन uh, जो आर्किटेक्ट है लैंड स्केप सिस्टम है उसको देखना पड़ेगा कि जब हम एक तरफ से पानी का फ्लो हो तो सारी जगह वो फैले स्प्रेड हो जाए ताकि जो इरिगेशन की प्रॉब्लम कैंपस के अंदर तो अगर इस तरह की मैनेजमेंट हम कैंपस के अंदर देखते हैं तो डेफिनेटली वी वी हम उस टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं और फिर वो जाके जो स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन में आता है वो देखता है और उसको अप्लाई करता है तो इस तरह की एक सोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी नंबर एक अगर थ्रू अवेयरनेस सेकंड जो आउटसाइड है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ग्रीन जो रेवोल्यूशन आर्किटेक्ट है उसको हमें उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी अपने कैंपस के अंदर ग्रीन आर्किटेक्ट को कैसे पढ़ाया जाए जहां पे कूल मैंने हम आ, किस तरह से जो रिसोर्सेज हमारे जैसे अगर आप देखें पानी पीने की बात आ रही है पानी साफ पीने की कम से कम आठ से नौ लोग लगभग लगभग एक दिन में मर जाते हैं डायरिया से तो उस वाटर प्योरीफायर को कैसे लो कॉस्ट में लाएं उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी तो रिसर्च और इनोवेशन का काम यूनिवर्सिटीज को देना पड़ेगा जैसे मैडम ने कई चीजें बताई कि जो उनके स्प्रिंकल हैं कैसे कैसे मैंने इस तरह से जैसे रेन ड्रॉप मेथड है इरिगेशन का इस तरह से हर चीज जो हम अप्लाई करते हैं लेकिन ये हम प्रैक्टिस में नहीं हमारे हायर एजुकेशन में ये प्रॉब्लम आती है चीजें तो इन पे हमें फोकस करना चाहिए और इन पे हमें फोकस करना पड़ेगा दूसरा आता है आउटसाइड आउटसाइड में जैसे हमारे पास अभी एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है 
हमारे ये देखना पड़ेगा हमारे इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैरिकुलम इस तरह से हो जाए कि अगर हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारी छत जो जो सीमेंटेड हो रही है क्योंकि जो बाढ़ आती है उसका कारण ये ग्राउंड वाटर पानी ने एंड नेक्स्ट इसमें जाना पड़ेगा और अब नाउ आई विल टॉक अबाउट दी कि हमारे जितने भी जो प्रेजेंटर हैं क्योंकि इसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाएंगे तो आई इन्वाइट द पेपर प्रेजेंटर प्लीज उनको मैं कहूँ कि आप आ जाए थैंक यू बीच में इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ लास्ट में आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे ना नहीं नहीं आई विल आई विल अगेन आई आई विल आई विल सेट द दिस थिंग्स कुछ कुछ प्रेजेंटर्स के मेरे पास मैसेज आ गए कि उनको शायद एक टाइम लिमिट के बाद हो सकता है वो लीव कर जाए तो पहले ओके ओके यू जस्ट गो फॉर दिस थिंग्स सर एंड यू कैन जस्ट कॉल टू द ऑल द प्रेजेंटर हियर बिकॉज़ एंड मैक्सिमम मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट में आप अपना प्रेजेंट पूरा कर लीजिए पेपर एंड 4 मिनट में आप बताएं 1 मिनट में आपके क्या कंक्लूजन है क्या रिसर्च फाइंडिंग्स है उसमें आप कहेंगे तो ये 5 मिनट्स मैक्सिमम सर प्लीज थैंक यू सर थैंक यू मच कामना मैम जी कॉल द प्रेजेंटर्स जी फर्स्ट नंबर पे डॉक्टर शिखा रानी असिस्टेंट प्रोफेसर शिखा रानी डॉक्टर शिखा वीडियो ऑन करने के लिए बोलिए सर डॉक्टर शिखा सभी पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन रखेंगे नहीं सभी ने सिर्फ जो हां स्पीकर्स हैं जी शिखा क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम इस तरह से शिखा ओनली वन नेम इज विजिबल सो बेटर कि वो अगर वीडियो ऑन करें नहीं अभी लिस्ट में नहीं है मैम बेटर है कि आप सबसे पहले अभी जो अवेलेबल है अंजलि और तरुण हाँ तो तरुण को पहले बोल तरुण राय तरुण राय तरुण स्टार्ट करते हैं Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Okay, ma'am. Start. Is my screen visible, ma'am? Yes. Yes, sir. On visible. Start. Ah, uh, very good afternoon to all of you here present. Ah, uh, as we know about the increasing in. and importance of the water and its management for here with the topic for the national e conference in the institutional values and social responsibilities and for going for the topic of the water conservation and management in higher education institutions i present my topic of understanding water management conservation and water harvesting in the south delhi district first of all my name is tarun rai and i am a final year student of department of geography from dayal singh college university of delhi i will presenting this topic and talking about some of the following things like i will be first starting with the simplest of topics of water and water management and then going on to the area of my study where i which will be in which i will be basically covering or emphasizing on the water harvesting techniques water management and conservation techniques performed by the the no common people and the major as high educational institutions like iit delhi in the south delhi district i will be later focusing on the concept of rainwater harvesting in, in this ppt2 and some of the case i will also be presenting a case study for my college so that we can understand this situation more better as we all know the water the life the one of the most important factor of our life and it is the only substance that is constituting most of the part of the earth surface but and is important for all of our living organisms and our life for us it is a primary source of life so we can survive and it is the near existence of our communities as we all know that the older civilization basically lied upon the banks of the rivers so that they can sustain and present we almost we utilize around the 88% of our works involve the process of water or something that involves water so that it shows how much we depend upon water and with the drastic situation to say that only 8.06 billion humans on this earth and the other organism depend upon the water which is only available 0.8.4 million which is to say that around 1.2% of the total water on the earth surface present which is usable 
the water management means to the aid of the development of the effective irrigation techniques it means that the water management it will be emphasizing on how to control or for the uses of water in a better way so that the water could so that we could attain our more and more basic country solutions the conservation of water is so feel, so feel associated with the management part as because we manage the water the conservation will automatically come between in the part of it so that with the both of these it included with the uh, introduction of the topic of harvesting so that how good could be harvest the water so that in the continuous cycle of management conservation and harvesting of water that goes on in this presentation i have done this particular topic on the district of south delhi as we all know that the south delhi is the one of the most busiest district and one of the most heaviest populated district of the uh, delhi union territory located in the with the extent of 28 degree north and 77 degree east in the locational extent it has three basic subdivisions or we called in linear language tehsils pachkas meroli and saket in this region the main focus of my study was in the uh, subdivisions of meroli and hodgkas saket was is basically uh, more like a commercial place and residential complexes so that the uh, availability of the higher education institutions was negligible the aim of my following objective was to find out the water harvesting conditions of the south delhi district while overseeing the situation of water supply and also suggesting the innovative solutions for the future recommendations for the sustainable water management these are these aim set to the my objectives like water condition of south delhi by observing the people's perception and water harvesting done by the institutions and the other their problems that they face i used this following sort of data which involved on my primary set the set of question i that i prepared and interviews and observations that i made with the delhi jal board officials and people in the secondary sources i basically used the delhi census handbook and the other information that i got from the delhi jal board ministry of housing and urban affairs and the district ministry office of the south delhi district in my methodology it i was it was very simple one i just uh, i he selected the situations where i have to go and uh, go after going to those location i performed a random sampling in the certified manner certified random sampling so that uh, it could give me more accurate data after those collection i also involved my uh, cartographic and statistical statistical technique as i am a student of geography and i used uh, some of my softwares to create a map the map you earlier seen and the my study area section that was created by me only and with the help of the qgis software that i mentioned here at the current scenario we talk about the main sources of water in the whole union territory of delhi comes from the jamuna and its tributaries according to the delhi bujal board uh, the most of the uh, water requirements around 94% of this is facilitated by the river jamuna however the extraction of ground water was previously also done but due to the heavy extraction of ground water the size of the water level table have been depleted and uh, it has at least lost much of its water the problem of the nature that involves in this is that the lack there is a lack of proper availability of supplied water during summer season as our previous our guest lecturer uh, told that in summer season that we have a huge problem of water supply it it is most specifically visible in the month of may and june also the quality and un, uneven distribution of the water supply among the colonies and among the institutions is also a major issue of concern the problem of maintenance leakages and loopholes in the structure of the delhi jal board also oh, surprise in this section my study or the significance of my study that it brought out that it was about to project the regarding the water harvesting techniques in the all the institutional area and with the rapid growth as the population is increasing on a daily basis it is important that we maintain in the quality of water and conserve, conserve the water in the district my study has another significance like uh, the study 
uh, after knowing the facts of the groundwater demand and the other problems that are related to the water management, like street flooding in the monsoon season, limited supply, and the red uh, ancient system, like uh, the uh, Bavadi system that we was prominently found in the Delhi, is missing. Coming forward, my the results and the all the results I found from my primary survey that uh, after taking it that most of the people received their water around 85% of the household. Hello? Hello? Yes, we are. Uh, yes. Okay. We are hearing. Okay. Yeah, yeah. You can uh, continue. I, I thought. Yes, yes. You uh, have. Uh, around uh, around 85% of the. Okay. Sir. Yeah, okay. Within, within uh, two minutes, you can just finish your. Okay. Around 85% of the houses receive the water through the pipeline. Although on the major side, the uh, extracting water from through the boring is illegal. Still, some people do that. Also, as uh, I have stated here, that the, at the Jilly board said that 172 OLPCD per capita is required for the daily domestic uses. And the duration of the uh, water supply is also have maintained for the three to four hours, which I found very uh, interesting as uh, in two to three hours, the ranging of times also varies. After going for the primary survey, we also found the perception that the report says the water is uh, pretty much dirty and unclean to consume, but uh, everywhere people perception differs. The present diagram of my showing the quality of water is based on the people's perception that I collected through the primary surveys. Also, the level of uh, chlorine and the electric conductivity in the water of the Delhi, uh, in the South Delhi is also very high. Moving on the perception of the water harvesting, around 70% people know about water harvesting, but are not very concrete about their plans. Taking it to the other level in the Educational Institute, IIT, Institute of Technology, Delhi, which is located in the uh, Meroli a subdivision of the South Delhi district, it has a proper RWH system, means rainwater harvesting system, which collects water. After ensuring all the data, we found that uh, it is the only system that uh, regenerates water supply for their sanitation purposes and other gardening purposes. Also, it also provides purified water for them to use on several other occasions. Also, a school in the uh, Yusuf Sarai, Lakshman Public School, has a, a RWH system, which uh, ensures that uh, throughout the year supply of the sanitation water, which uh, sanitation and, and uh, gardening water that would be used. There are also some good practices that have been done by the local people there. That is uh, while collecting the uh, water to the way of purifier, the discarded water that the RO releases, they collect it and use it for their sanitation purposes basically. In the other fields also, it is also used. As I stated earlier, Lakshman Public School also uses such practices as they have a, a centralized water treatment plant and means what I saw, pardon my pardon, it was not water treatment plant, RO plant. They have a centralized RO plant that supplies water throughout the school. So they also use that residual water in the gardening purposes. Here is a case study of my college that I have presented. Our college, the Alsing College, also has an effluent treatment plant that treats the discarded waste of the chem four chemistry lab we have. It is the it is the one of the kind thing because uh, in all the DU campuses, it is the only college which have an effluent treatment plant, which not only conserves us water, but also provide a 10,000 liter daily capacity so that we can use that water for the gardening purposes and other purposes that could be uh, come in near future or any other things. Here's a one photo of that ATP plant that the college have. Moving on, uh, the Delhi Jail Board uh, has, with the diet situation, the Delhi Jail Board has also mandatorized that uh, every plot that has a size of 100 square meter should have a rainwater harvesting system, means it is compulsory for them to do it. For that and to make awareness about that, they have constructed the Jal Shakti Kendra in every district and especially in South District, it is uh, very popularized because every commercial institution now are focusing on getting this the water, rainwater harvesting system to get a certified approval from the district magistrate. They have impaneled about 10 service providers for this 
in the district alone. Here are my, some of the recommendations and sustainable solutions that I would like to suggest that we need a proper management and more awareness program as I showed earlier that very less people are aware about the management and harvesting systems in this district. The mitigation of contaminated water and the emission also is a major concern because uh, most of the time, as uh, I have seen, people discard the water without treating it. A check and balance in the demand and supply of the water is necessary because uh, the people tend to forge their meters or manipulate their meters of water meters that were put out by yes, the digital Arun. board. Yes, sir. Arun, please conclude your... Uh, yes. Okay, sir. Okay, sir. And here are some of the other things that the river to river solution, hydro, modern hydro engineering, urban planning, they are the other some solutions and recommendations. So to the conclude my presentation, I would like to say that the rainwater harvesting is the, an essential practice that should be done. And it can, all be, it can also be very useful for our future generation. As uh, I would like to end with the quote that water conservation, conservation and management should be our trap priority, as it is said that all water that will ever be is right now. Thank you. Thank you. Thank you, Tarun. And next. Dr. Anjali Vasudeva. Good afternoon, everyone present here. Sir, am I audible? Yes. Good afternoon, everyone present over here. I am very extremely thankful to everyone, especially our principal, Dr. Sanjay Kumar, sir, who has uh, shown, uh, given this opportunity to us to present our uh, thoughts on this topic, which is very important for globally, which is which are very important for us. So my topic is water conservation and management in higher education institution. Uh, first of all, we all know about what water conservation and management is, management is but let us revise once. Uh, water conservation and management is the protect to protect our uh, to uh, to protect our water environment wisely that we can uh, complete our future needs as well as our current needs with so wisely that we should take steps in such a way that to, that gives us maximum quality and quantity of water. What the water is. Uh, the one thing that, uh, that I want to say, water. Water is, uh, every one of us use water for everything. From morning to night, I think from the life starts with water and ends with water. The one thing that has no substitute, we cannot replace it with anything that the water is. Uh, everything we can buy, but not the water when it will get exhausted. A limited resource that will once replenish from the nature will not return back. Uh, the demands, the population, the population is continuously rising and the supplies are still the same, but the demand is rising in a very high pace. Next, our, as we know, our body contains, is made up of 60% of water, but what the water, what the value of water is only the 1% of water that get lost from our body we, that makes us feel thirsty. That is the value of water. Uh, next, it is the non-renewable source. The, it is the, the resource when that will uh, when once it will end will never return back uh, to be very brief uh, first i would say that what would be the step how we can conserve water and manage it in our higher education institution firstly the replacement of fixtures the fixtures the tiles or the infrastructure that we are using in our in even in our college we have to use those tiles that uh, conserve rainwater in them and we can uh, use that water again or by recycling it and we can use it for many many other purposes uh, the next is construction of big dug wells. We can store the water over there in big dug wells and we can use it for various purposes, for gardening, for any other, for washing our uh, campus and everything we can use it. Next is replace uh, facility fixtures. Uh, this is one of the main point. Uh, uh, everyone is in a hurry right now. 
तो व्हेन वी यूज द टैब्स वी जस्ट लीव इट ओपन एंड वी जस्ट लीव इट ओपन और वी जस्ट लीव इट लीक और डोंट क्लोज इट टाइटली समटाइम इट द वाटर रिमेंस लीकिंग बट इफ द वाटर इज टचलेस वी विल हैव मॉनिटरिंग टचलेस फॉसिट देन दे वुड बी ऑटोमेटिकली क्लोज एंड देयर वुड बी लेस वेस्टेज ऑफ वाटर इवन द फ्लैशेस द वाटर एफिशिएंट टॉयलेट्स दैट वी राइट नाउ व्हिच आर कमिंग दैट यूजेस 1.5 गैलन्स पर फ्लश वाटर रदर देन 1.28 दैट अ बेटर इन्वेंशन फॉर अस एंड लाइक इन आवर साइंस कैंपसेस इन आर्ट रूम्स इवन इन कॉमर्स आर्ट रूम्स एंड लैब्स Uh, we can we generally use tap water we use tap to wash our equipments that are used by the students and the faculties but instead of using that tap water we can use buckets uh, by using buckets there would be less wastage of water because liters of water lack of liters of water get waste by uh, doing these practices next is use of traditional toilets uh, the use of traditional toilet that uh, even improves our physical health also and that uh, is very much safe safe, safe water because uh, uh, right now we use to flush the toilet every time we go to the washroom and we use flush and it generally uh, waste uh, around 1.28 gallons of water but by using traditional toilet that could be reduced uh, now we would talk about the per capita water availability in india in 1991 it was around 2400 uh, liter of water per head we, we would we had mm -hmm. but Uh, around uh, nowadays we can say how how the uh, level is declining but in 2050 it would only be left about 1100 liter of water per head we would be available with next uh, the conclusion uh, it is around i think uh, around 65% of population is experiencing one month uh, scarcity of water the condition will get worse from time to time by our habits so first we have to uh, we have to uh, correct our habits we have to follow water harvesting techniques either we would be one of the these countries lebanon pakistan afghanistan syria turkey we could be one of its part if we will not get uh, to these habits we would not use the water wisely we would not conserve it thank you okay thank you uh, dr anjali thank you sir now next yes, dr dr bhupen sir डॉक्टर भूपेंद्र यस प्लीज कॉल टू अनदर पर्सन एंड इफ यू विल अवेलेबल देन वी विल जस्ट नेक्स्ट टू अंकित कुमार तिवारी research scholar yes please call to the uh, both person if they are interested to present or not yes please ankur divedi अनुसर आपके रिमार्क्स के साथ कंक्लूड करते हैं आई थिंक और नहीं है यस यस थैंक यू थैंक यू सर जो uh, अभी दोनों प्रेजेंटर जो करो राई uh, और uh, इससे पहले तो थैंक यू सर कि वाकई बहुत दोनों के दोनों प्रेजेंटर के अपने पेपर्स जो पढ़े हैं एक तो मैं कहूँगा कि रिसर्च बेस था और एक कंसेप्ट नोट उन्होंने दिया था uh, दोनों में क्योंकि uh, एक यस uh, मैम yes, यस तो दोनों के पेपर्स जहाँ तक तरुण का था कि उन्होंने जो फोकस किया वाटर मैनेजमेंट पे और कैसे हम कंजर्व करें एंड कौन कौन सी फैसिलिटीज एंड उन्होंने कुछ एरिया को लिया तो रियली इट वाज अ वंडरफुल एंड ही जस्ट स्टडीड अबाउट द दिल्ली जल बोर्ड और ये सारी चीज़ें करने की एंड जो उनके प्रजेंटेशन में था जो सजेशन्स होना चाहिए 
कि आफ्टर ऑल बिकॉज इफ यू विल गो थ्रू द रिसर्च हम जब रिसर्च में कहते थे एक सजेस्टिव होना चाहिए जो जो एक्चुअली में कंजर्वेटिव भी हो और जिसको हम इम्प्लीमेंट भी कर सके ऐसे सजेशन दो चीजें जरूर उसमें आ जानी चाहिए कि उनकी रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या कहती हैं कि एक्चुअली में हम ये चीजें हम कई सालों से कह रहे हैं लेकिन उन्होंने एक चीज और अच्छी बताई थी उसमें कि जहां उन्होंने बाउडी सिस्टम की बात की थी कि जो हमारा एक हेरिटेज रहा है अगर हम किसी दूसरे एक ट्रेडिशनल किलों में भी देखें आज कोई फोर्ट को हम विजिट करते हैं वहां पे जैसे आई ने एक जल सोर्स बनाया कि भाई अंडरग्राउंड वाटर का एक रिसोर्स हाउसिंग और इसी तरह की जो हमारी ट्रेडिशनल्स हैं कि अगर हम फोर्ट को बिजनेस करें आमिर का किला सपोज जयपुर में तो सारा उस मैंने इलाके में जहाँ वाटर बिल्कुल नहीं होता है तो वहां जो रेन वॉस्टिंग का है कि वो नीचे जाके सब एक जगह में जमा होगा पानी और वहीं से फिर सप्लाई होगा इस तरह के अगर हम कैंपस में भी करना चाहिए जैसे आई का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था रियली वट इज अ वंडरफुल एंड ये कैंपस के लिए एक बहुत बढ़िया स्रोत है कि हम उसको डिग करें अंडरग्राउंड करें क्योंकि हमारी सारी जो सरफेस है वो हमने कवर कर दिया सीमेंट से और चारकोल से तो ड्यू टू दिस रीजन बिकॉज अंडरग्राउंड और इससे फ्लड फ्लड भी ज्यादा आने की संभावना होगी तो थैंक यू थैंक यू तरुण एंड यू कैन जस्ट मेक दिस पेपर मोर सजेस्टिव एंड उसको ये भी कीजिए कि ये सजेस्टिव मेजर्स हैं टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट्स में उसका एनालिसिस आप ग्रेफिकल आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और अच्छा आपका पेपर था इसी तरह से डॉक्टर जब हम अंजलि वाशुदेवा की बात करते हैं उनका पेपर वाटर कंजर्वेशन उस पर था लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ज्यादा नोट था क्योंकि डाटा उन्होंने इस तरह से लिया सजेस्टिव मोड का पेपर था रियली उन्होंने भी कहा कि किस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं साथ में अगर हम मॉर्निंग एस्पेक्ट की बात करें कि जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि वाकई जो मैडम ने जो डाटा दिया है कि जो सुबह पहले फर्स्ट सेशन हमारा चला तो रियली इट वाज ए वंडरफुल सेशन था और एक बहुत ही बढ़िया जो मैं कहूँगा सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडी गाजियाबाद ने जो ये सेवन डेज का रखा और थर्ड डेज में हम आज जा रहे हैं और इसमें जिस तरह के उन्होंने बात की है कि वाटर का सबसे इम्पोर्टेंट है जल ही जीवन है और अगर जीवन ही नहीं है तो जल अगर जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा सीधी सी बात है अब इसको कंजर्व करने का जैसे मैंने कहा कि शुरू में मैंने कहा था कि दो आस्पेक्ट है एक तो इन हाउस होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर और एक आउटसाइड आउटसाइड तब हम क्योंकि यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन है अब हमको एक नए लेवल पे सोचना पड़ेगा हम उस ट्रेडिशनल से जो कि एन का जो ये है कि लोकल टू वोकल जो बात कर रहे हैं हम उस नॉलेज को जो हमारे पुराने नॉलेज जो हमें इरीगेशन मैथड्स था अभी भी हम जब किसी रोड के किनारे जाते हैं तो उन्होंने खेत को कम से कम चार फीट छोड़ा रहता है और गहरा गड्ढा करा होता है जहां पानी कहीं ना कहीं दिखता है हालांकि उसमें मॉस्किटो जरिए होने की संभावना होती है लेकिन जब हम बहुत लंबे उसमें जाते हैं जंगल की साइड है वहां पे जाते हैं उन्होंने इस तरह से व्यवस्था की थी पेड़ों के किनारे तो रियली ये चीजें क्योंकि स्पेस अभी हमारे पास है नहीं इतना तो इस तरह के अब उनको अंडरग्राउंड हालांकि एक प्रॉब्लम आती है इसमें देखो एक कंसिक्वेंस कभी कभी बोरवेल के लिए गड्ढा खोद दें अगर हम बड़े बड़े गड्ढे खोद दें सिक्योरिटी मेजर कैंपस में भी रखना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह की बातें करेंगे कि हम जहाँ बड़े बड़े तालाब बनाएंगे ये बनाएंगे तो सिक्योरिटी मेजर का फेज फेज वाइज इसमें भी सिक्योरिटी होनी चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी इन द सेंस की वॉटर की सिक्योरिटी वाटर की सिक्योरिटी किससे वो कंटेमिनेशन ना हो क्योंकि उसमें वो गलत गंदा जाता ना क्योंकि अगर उसको रिसाइकिल हमारे एनिमल्स हैं जो भी है क्योंकि बहुत सी जगह जैसे अभी मैडम ने बताया था मॉर्निंग इससे पहले वाले सेशन में कि एनिमल्स का जो आ, हमारा है एग्रीकल्चर फार्मिंग है तो उनको भी पानी चाहिए हम आप क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की बात करें कि हम फ्रेश वाटर है लेकिन अगर हम देखें ज्यादा कंजम्पन हम आज की डेट में अगर हम प्रेजेंट में देखें मेट्रोपोलिटन सेंस में कार वॉश पर बात ज्यादा होगी जो तो तीसरा एस्पेक्ट होगा वो है टेक्नोलॉजी पर जाना पड़ेगा अब हमें इस तरह के जेट बनाना पड़ेगा जो ईयर से ही गाड़ी साफ हो जाए हमें इस तरह के जो आइडियाज हैं ये देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटीज को और इसमें इनोवेशन होने भाई वाटर ना हो लगे सब अपनी एयर से ही गाड़ी को साफ कर लें तो इस तरह का जब हम इनोवेशन लाएंगे टेक्नोलॉजी लाएंगे स्टूडेंट्स में हमें कैरिकुलम के साथ इंजीनियरिंग में जब बात कर रहे हैं आई आई जब काम कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जब बात कर रहे हैं जब हमारे एजुकेशन में तो हमें इस तरह के आइडियाज को प्रमोट करना पड़ेगा इस तरह के रिसर्च को जो कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होंगे कि हम गाड़ी को चलते चलते ही साफ कर दे जो उसका इंजन चले वहीं से एयर जनरेट हो और एयर जनरेट होने के साथ साथ वो साफ भी हो जाए तो बाहर जब हम इस तरह से बात करेंगे तो डेफिनेटली वो काम आएगा अगर उस एयर का हम ये ना करें कि उड़ाने की बात करें क्योंकि फिर एयर भी कंटेमिनेशन में आएगी अगर हम साफ करें उसको वैक्यूम की तरह यूज करें और जो मिट्टी होगी वो हमारे खेतों में जाएगी 
शायद कितनी जगह से आएगी तो उर्वर उर्वर का भी होगी उसमें कि एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम भी करेगी तो हमें एक पॉजिटिव सेंस में न्यू एरा में जाना पड़ेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इस तरह से ले जाना पड़ेगा कि जहाँ इनोवेशन हो जहाँ अवेयरनेस हो जहाँ हम इन हाउस कैंपस एक ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन का एक जरिया भी बने जहाँ हम उसको देखने के बाद ये लगे कि वाकई ये तो बहुत कम पानी में इन्होंने बहुत अच्छी फुलवारी लगे बच्चे को इंटरेस्ट लगे कि वाकई और जब वो घर जाएगा तो ऐसी अब हाउसेस कंस्ट्रक्शन की बात आती है हम आर्किटेक्ट डिजाइनर और हम कोर्सेज स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा उनके सिलेबस में हमें इस तरह से करना पड़ेगा जहां ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि कम से कम पानी को सोर्स को खर्च करे हुए ऐसे सीमेंट ऐसे कंस्ट्रक्शन मटीरियल बना पड़ेंगे जहाँ पानी कम यूज हो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी तो इन्हीं बातों को लेके जैसे कि आज का ये फोकस था यही मेरी कंस्ट्रक्शन वो रहेगा और दोनों पेपर्स बहुत अच्छे हुए और जो मैडम ने सेशन लिया और अगेन थैंक यू टू सरस्वती कॉलेज के प्रिंसिपल साहब संजय जी का धन्यवाद साथ ही आपके जितने भी सीनियर्स प्रोफेसर्स हैं आपके मैनेजमेंट है सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साथ ही हमारे जो जितने भी मेम्बर्स हैं चाहे वो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े सभी को धन्यवाद और मिस स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा सा एक आ, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे टॉयलेट्स और वगैरह में हम एक प्रयास करते हैं कि कम से कम पानी लगे तो हम एक दो बोतल उसमें रख देते हैं जब फ्लश करते हैं तो उसके अंदर भरी हुई बोतल्स ताकि दो दो लीटर पानी हर फ्लश में कम हो तो दिन में हम कितना कर सके उसका डाटा स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई किस तरह से हम काम कर सकते हैं इसमें तो कितना पानी हम बचा सकते हैं उस पानी की क्वालिटी अगर हम एक बॉटल ट्वेंटी रुपीज की अगर हम मिनरल वाटर की देते हैं किसी को तो अगर आप उसकी कॉस्ट लगाएंगे कि कितनी कॉस्ट आप करेंगे तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के इस तरह के प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं ताकि अवेयर रहें छोटी से ही स्टार्ट होगा अगर हम ये कहेंगे कि हम बहुत बड़ी झील बना लेंगे तो बहुत टफ होगा लेकिन हम ये कहेंगे हम एक गिलास पानी वाटर बचा दें हर बच्चा इतना बचा सके हमारी यूनिवर्सिटीज में कि जब भी मीटिंग होती है मैं एक एक्सपीरियंस शो शो करूंगा कि हमारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हमारी मीटिंग्स जब जितने भी होती है जब भी होती है तो जब पानी आता है तो तब तक कोई नहीं उठता जब उस पानी के गिलास को फिनिश नहीं करें आधा नहीं छोड़ते हैं उसका कारण यह है कि मैं आई एम जस्ट शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस एंड आई रियली इट वॉज वेरी हैप्पी कि हम उस पानी को कहते हैं आप पी लीजिए कोई बात नहीं आपके काम ही आएगा शरीर का लेकिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए तो ये ये जो छोटी सी है कि अगर हम अपना पानी जो आधा गिलास है उसको न छोड़ें या आधा ही लें अगर जितना पीना है तो वहां से स्टार्ट करें तो ये छोटे छोटे कंस्ट्रक्टिव मेजर्स हमें हायर एजुकेशन में स्टार्ट करने पड़ेंगे तो जब हम इस तरह से आगे चलेंगे तो डेफिनेटली क्राइसिस को हम फेस करेंगे और चैलेंज को एक्चुअल में ह्यूमन तो आ, हम लोग कई सदियों से चल रहे हैं तो जो ये फेसेस हैं चैलेंज के साथ हम एक्सेप्ट करते हैं और लेकिन इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली रिसर्च में होता है और रिसर्च इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तो हमें एक नए लेवल पर जाना पड़ेगा आज की डेट में न्यू इनोवेशन करने पड़ेंगे तो ये सारी चीज को जब हम हायर एजुकेशन में इस तरह के आगे चलेंगे तो डेफिनेटली ये क्राइसिस हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा तो पानी का सबसे कम उपयोग हुआ उस तरह से हमें डिवाइस करना पड़ेगा कि भाई किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर फार्म में हम सब्जियों को धोते हैं सपोज बहुत बहुत पानी लगा लेते हैं वो कहाँ से मैंने किस तरह से हम उनको साफ कर सके थोड़ा सा पानी में तो साफ हो सके जैसे कि हम करते हैं प्रैक्टिकल करते हैं कि हल्का सा नमक डाल दीजिए थोड़ा सा पानी उसको रख दीजिए तो जो जो जितने भी उसमें बैक्टीरिया वो साफ हो जाते हैं लेकिन हम उसको अगर बहुत एक बाल्टी पानी से भी धोएंगे और एक चम्मच उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और उसको धो दें तो ये ये कंस्ट्रक्टिव पानी बचाने का एक तरीका सब सब्जी को साफ करने का एक तरीका इन्हीं बातों के साथ मैं थैंक यू करूंगा अगेन एंड रियली थैंक्स यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू अनुज सर कामना में एक अनाउंसमेंट वीडियो ओपन करने का और कर दीजिए कामना में अपना ऑडियो ऑडियो चेक कीजिए सभी वीडियो ऑन करें एक ग्रुप फोटो हो जाएगा सभी का ग्रुप फोटो के लिए धन्यवाद सर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में ध्यान धारक के रूप में बैठे सभी विद्वजन श्री निर्मल सिंह सर प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर सर प्रोफेसर तानिया गुप्ता मैम डॉक्टर श्वेता रानी मैम डॉक्टर अनुज राज सर एवं राज्यों के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से जुड़े प्राचार्य प्रोफेसर शोध छात्र छात्राएं बी एड छात्र छात्राओं को मैं हृदय से धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति निर्देशन व सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ 
मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू थैंक यू सभी फीडबैक फॉर्म भरने के बाद ही मीटिंग से लीव करें धन्यवाद सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू